इडली बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है बारीक वाली सूजी अराउंड 500 हंड्रेड ग्राम्स फिर हम ऐड करेंगे यहाँ अराउंड थ्री स्मॉल बॉल्स ऑफ दही खट्टी वाली दही यूज की है मैंने यहाँ पर अराउंड सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर टू टू थ्री बाउल्स पानी को हम धीरे धीरे ऐड करेंगे जिससे हमें फाइनल कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट मिले ना ही ये बैटर ज्यादा थिक होना चाहिए ना ही ज्यादा थिन होना चाहिए अभी हम इस मिक्सर में सॉल्ट ऐड बिल्कुल नहीं करेंगे फर्मेंट होने के बाद ही जब हम कुक करेंगे उसी वक्त सॉल्ट को ऐड करेंगे मिक्सर को हम अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे पांच से छह घंटे के लिए ढककर रख देंगे जो मिक्सर का एंड रिजल्ट आना चाहिए वो कुछ इस तरीके का दिखना चाहिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ना ही ये ज्यादा थिक है और ना ही ज्यादा थिन है साथ ही में इस मिक्सर को आप बहुत ज्यादा फॉर्मेंट मत करिएगा बहुत ज्यादा करेंगे टेस्ट इतना अच्छा नहीं आएगा और यदि आप कम करेंगे तो उतने अच्छे से फॉर्मेंट नहीं हो पाएगा मिक्सर चलिए अब हम सांभर के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं सांभर बनाने के लिए यहाँ पर हमें चाहिए एक छोटा बाउल कद्दू सेम क्वांटिटी ऑफ तोरे दो मीडियम साइज बैंगन सेम क्वान्टिटी ऑफ लौकी मतलब कि यहाँ पे सारी सब्जियाँ हमने ऑलमोस्ट 200 ग्राम के लगभग ली हैं और सभी को हमने यहाँ पर चॉप करके ले लिया है बैंगन को यहाँ पर मैंने भिगो कर रखा हुआ है पानी के अंदर जिससे वो काला ना पड़े साथ ही मैंने यहाँ पर ली है तुअर की दाल अराउंड वन स्मॉल बाउल जिसे मैंने 20 मिनट पहले पानी के अंदर भिगो कर रख दिया था हमें इसके लिए इमली का पल्प भी चाहिए उसको प्रिपेयर करने के लिए इमली को मैंने वॉम वाटर में दो घंटे पहले भिगो कर रख दिया था उसके बाद उसे अच्छे से दो घंटे के बाद मैश किया और फिर स्ट्रेनर से छान लिया वो हमें यहाँ पर दो से तीन टेबल स्पून लगेगा कश्मीरी लाल मिर्च चाहिए वन टेबल स्पून यहाँ पर लिए हैं हमने दो खड़ी लाल मिर्च सांबर मसाला लिया है दो टीस्पून साथ में कुछ आठ से दस करी लीव्स ली हैं करी लीव्स हमें तड़के के लिए चाहिए होगी और साथ ही हमें मस्टर्ड ऑयल भी चाहिए होगा अराउंड टू टेबल स्पून यहाँ पर लेंगे हल्दी अराउंड वन बाई फोर टी स्पून मस्टर्ड सीड्स अराउंड हाफ टी स्पून और यहाँ पर दो पिंच के लगभग हम हींग लेंगे नारियल की चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए दही एक स्मॉल बाउल चने की दाल दो टेबल स्पून इसको मैंने दो घंटे पहले पानी में भिगो कर रख दिया था दो मीडियम साइज की हरी मिर्चें करी लीव्स चाहिए आठ से दस फ्रेश कोकोनट चाहिए एक स्मॉल बॉल इसको मैंने छोटा छोटा कट करके रख लिया था जिससे ये आसानी से ग्राइंड हो सके और हमें चाहिए नमक अराउंड हाफ टी स्पून या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं मस्टर्ड ऑयल टू टेबल स्पून तड़के के लिए चाहिए और मस्टर्ड सीड्स वो भी तड़के के लिए अब मैं आपको कम टाइम में तीनों चीजें कैसे एक साथ प्रिपेयर करनी है वो आपको बताऊंगी सबसे पहले हम सांभर से शुरू करेंगे उसके लिए मैंने यहाँ पर कुकर गैस पर रख दिया है इसकी फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है हम यहाँ पर सबसे पहले तुअर की दाल डालेंगे जिसे मैंने 20 मिनट पहले से भिगो कर रखा था साथ में जो भिगो भिगोने के लिए पानी यूज किया था वो भी इसमें मैंने ऐड कर दिया है फिर हम सारी वेजिटेबल्स जो कि मैंने चॉप करके रखी थी जैसे कि लौकी तोरे कद्दू और बैंगन सभी को इसमें डाल देंगे सॉल्ट यहाँ पर मैंने वन टी के अराउंड डाला है बाद में यदि आपको कम लगता है तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं अभी हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे अराउंड वन बाई फोर ग्लास ऑफ वाटर स्टार्टिंग के थर्टी सेकेंड्स फ्लेम हाई रखेंगे और कुकर की लिड लगा देंगे जब हमारी एक विसल आ जाएगी हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे अराउंड थ्री विसल जाने तक या फिर आठ से दस मिनट तक हो जाने के बाद हम गैस को ऑफ करेंगे और कुकर को ठंडा होने देंगे जब तक हमारी वेजिटेबल्स कुक हो रही है तब तक हम इडली बनाना शुरू करते हैं इडली बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मल्टी कढ़ाई यूज की है यदि आपके पास जो ट्रेडिशनल वाला इडली स्टैंड है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं मैं यहाँ अब कढ़ाई में पानी ऐड करूंगी यहाँ पर पानी अराउंड एक ग्लास से थोड़ा ज्यादा लिया है पानी थोड़ा ज्यादा और हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बस लॉजिक ये है कि जो पानी का लेवल है वो इडली प्लेट से नीचे रहना चाहिए गैस को हम ऑन करेंगे कढ़ाई की हम लिड लगा देंगे और फ्लेम को अभी लो कर देंगे जब तक हमारा पानी बॉईल हो रहा है तब तक हम इडली का जो मिक्सर है जो कि हमने फॉर्मेंट होने के लिए रखा था उसे प्लेट्स में डालने का प्रोसेस शुरू करेंगे हम यहाँ पर फर्मेंटेड मिक्सर में अराउंड हाफ टी स्पून से थोड़ा सा ज्यादा सॉल्ट ऐड करेंगे और फिर उसे अच्छे से मिक्स कर देंगे अब हम अपनी जो इडली प्लेट्स हैं उनको किसी भी कुकिंग ऑयल यूज करके 
अच्छे से ग्रीस कर लेंगे अब हम यहाँ थोड़े से इडली के मिक्सर को अलग से एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे मिक्सर उतना ही होना चाहिए जितना कि एक बार में आपकी सारी इडली प्लेट्स को वो फिल कर सके फिर हम इसमें अराउंड वन बाई फोर टी से भी हाफ कुकिंग सोडा एड करेंगे आप इनो सॉल्ट का भी यूज कर सकते हैं फिर हम इसे सेम डायरेक्शन में अच्छे से मिक्स करेंगे बहुत ज्यादा मिक्स नहीं करना है ध्यान रहे कि इस प्रोसेस को आप तभी करें जब आपकी प्लेट्स भी ग्रीस हो जाए और आपका जो कढ़ाई में जो पानी है वो बॉईल हो जाए यदि आप इस प्रोसेस को प्लेट्स में डालने के जस्ट थोड़ी देर पहले नहीं करेंगे तो आपकी इडली अच्छे से फूलेंगी नहीं जब भी हम एक नया स्लॉट इडली का बनने के लिए गैस पर रखेंगे तब तब हमें इस प्रोसेस को रिपीट करना है अब हम इडली के मिक्सर को इडली प्लेट्स में फिल करेंगे हमें इसे ऊपर तक नहीं भरना है क्योंकि इडली अभी थोड़ा फूलेगी और थोड़ा स्पेस लेगी जिससे प्रॉपर इडली का शेप आए इसलिए हम थोड़ा सा स्पेस इसमें छोड़ेंगे अब हम प्लेट्स को जो मल्टी कढ़ाई है उसमें रख देंगे प्लेट्स रखने के बाद लिट लगाने के बाद थर्टी सेकेंड्स के लिए आप फ्लेम को हाई कर दीजिए जब आपके 30 सेकेंड्स हो जाए उसके बाद आप फ्लेम को लो करिए और 12 से 15 मिनट तक स्टीम होने दीजिए चलिए जब तक इडली तैयार हो रही है स्टीम हो रही है हम नारियल की चटनी बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम एक चटनी चार लेंगे उसके बाद हमने दो घंटे पहले जो यहाँ पर दाल भिगो कर रखी थी उसे यहाँ पर डाल देंगे फिर रफली चॉप ग्रीन चिलीज हम एड करेंगे उसके बाद हम पाँच से छह करी लीव भी एड कर देंगे फिर हमने जो फ्रेश नारियल यहाँ पर कट करके रखा था उसको भी ऐड करेंगे और साथ ही दही भी ऐड कर देंगे सॉल्ट यहाँ पर हमने वन बाय फोर टी ही डाला है आप एज पर टेस्ट बाद में अपने हिसाब से सॉल्ट को ऐड कर सकते हैं अब आप तीन से चार टेबल स्पून वाटर ऐड कर दीजिए टू मेक अ स्मूथ पेस्ट ग्राइंड करते वक्त एक बार आप जार का ढक्कन खोलकर उसे स्पून से थोड़ा अच्छे से मिक्स कर दीजिए फिर उसके बाद दोबारा इसे टर्न कर लीजिए अच्छे से ग्राइंड हो जाने के बाद हमें कुछ इस तरीके का पेस्ट मिलेगा अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा नारियल की चटनी में तड़का लगाने का उसके लिए यहाँ पर मैंने टू टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल लिया है एक तड़का लगाने वाले पैन में और यहाँ पर मैंने अराउंड वन टेबल स्पून ऑफ मस्टर्ड सीड्स डाला है जो फ्लेम है उसे मीडियम रखना है और फिर हम करी लीव्स को यहाँ पर ऐड करेंगे जब हम करी लीव्स ऐड करेंगे तो इसे काफी आराम से करिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा क्रैकल करती हैं बस फिर इस तड़के को हमने जो नारियल की चटनी का पेस्ट रेडी किया है उसके ऊपर हम ऐड कर देंगे और बस हमारी नारियल की चटनी अब तैयार है कुछ मिनट पहले हमने जो इडली गैस पर बनने के लिए रखी हुई थी उसे हम नाइफ से चेक कर लेते हैं यदि नाइफ एकदम क्लीन निकलता है तो इसका मतलब है कि इडली अच्छे से कुक हो गई है अब आप गैस को टर्न ऑफ करके प्लेट्स को निकाल लीजिए और थोड़ा सा उसे कूल होने दीजिए यदि आप गरम गरम इडली प्लेट्स में से इडली को निकालने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है बीच में इडली टूट जाए अब हमारी इडली प्लेट थोड़ी ठंडी हो गई है और हमने वहाँ से इडली को निकाल लिया है अपनी एक प्लेट में और आप देख सकते हैं की इडली कितनी सॉफ्ट और फ्लफी बनी है चलिए बस अब हमारा सांबर रेडी करना और बाकी है हमने जो कुकर में वेजिटेबल्स और जो दाए दाल को बॉईल किया था वो अब ठंडा हो गया है हम उसको चेक कर लेते हैं वेजिटेबल्स सारी अच्छे से कुक हो गई है पर अभी भी इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो काफी थिक है तो इसे हम थिन करने के लिए इसमें हम थोड़ा सा बॉईल वाटर ऐड करेंगे पानी को धीरे धीरे ऐड करना है और उसके बाद हम अच्छे से इसे मिक्स करेंगे ध्यान रहे की जो पानी है वो बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए बॉइल्ड वाटर ही एड करना है अब इमली का जो पर्प हमने तैयार किया था वो हम एड करेंगे इसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं अब जो सांबर मसाला हमने लिया था वो ऐड करेंगे टू 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 पॉइंट फाइव टी स्पून के लगभग अभी भी मुझे इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक लग रही है थोड़ा तो हम इसमें थोड़ा सा और बॉइल वाटर ऐड करेंगे चलिए अब इस स्टेप के बाद अब हम सांबर में तड़का लगाते हैं तड़का लगाने के लिए मैंने फिर से एक तड़का पैन में मस्टर्ड ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है मस्टर्ड ऑयल गर्म होते ही हम मस्टर्ड सीड करी लीव और खड़ी लाल मिर्च एड करेंगे जब अच्छे से मस्टर्ड सीड क्रैकल हो जाए उसके बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे लास्ट में हम यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर एड करेंगे और फिर तड़के को हम सांबर में एड कर देंगे तो अब हमारी नारियल की चटनी रवा इडली और सांबर तीनों बनकर सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। यदि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस रेसिपी को शेयर करिए और मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा तो बाय